சார் நீங்க வந்து சார் பொருத்த பாடடைதல் அது படிச்சுட்டானீங்களா சார் எனக்கும் தெரியலது அப்ப நீங்க படிச்சு குடுத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது சார் அதுதான் கேட்டேன் அந்த தலைப்பு எனக்கு அவங்க தரே இல்ல நான் உங்களுக்கு அசைவ் நான் போட்டுருக்காங்க பல சில நேரங்கள்ல தேர் எடுத்து வச்சிட்டு போட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல எனக்கு தந்த தலைப்புல தரப்படல ஆ இந்த விஷயம் என்ன ஓகே நான் கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணிடுறேன் ஆ ஓகே ஓகே ஐ ரோகே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பட் ஆக்கு ஜாயின் பண்ணட்டும் பொருத்த பாடல் சம்பந்தமா தரப்பட்டிருக்கிறது பொருத்த பாடல் சம்பந்தமாக நீங்க தெளிவான சொன்னா இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்துல நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> என்ன சொன்னபிள்ளே நாங்க ஆரம்ப கிளாஸ்லேயே இவங்க முதலாவது கிளாஸ்லேயே வழிகாட்டல் என்றால் என்ன ஆலோசனை பொருள் என்றால் என்னங்கிற விஷயத்தை பத்தி பார்த்திருக்கிறோம் என்ன வழிகாட்டல் என்றால் என்ன ஆலோசனை பொருள் என்றால் என்னங்கிற இதை பார்த்துட்டு வழிகாட்டல் ஏன் அவசியம் ஆலோசனை பொருள் ஏன் அவசியம்ங்கிற விஷயத்தை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த வழிகாட்டல் போடுறது ஆலோசனை கூட போடுறது நோக்கங்கள்ல ஒன்று வழிகாட்டலுடைய ஆலோசனை உள்ள நோக்கங்கள் பல காணப்படுகின்றன அதுல பிரதானமான ஒண்ணுன்னு சொன்னால் வாழ்க்கையில ஒருவர் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு சவால்களுக்கு சிக்கல்களுக்கு ஒருவரை வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்க வைக்கிறது ஒருவரை வாழ்க்கை பிரச்சனைகளுக்கு வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்க வைக்கிறது எதிர்கொள்ள வைக்கிறதும் இந்த வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனை கூடல் செயற்பாட்டுடைய நோக்கங்கள் உண்டு உண்மையாகவே வழிகாட்டல் ஆலோசனை உங்களோட விருது இலக்கணம் சொன்னா உண்டு ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளான ஒருவர பிரச்சனையில் இருந்து அவர் வெளியே வாரத்துக்கு உதவி செய்யறது ஒருவரை பிரச்சனைக்கு உள்ளாகாமலுக்கு வாழ பழக்கிறது என்னென்ன விதத்திலாம் பிரச்சனை வருதோ அதுல இருந்து அவர் ஒதுங்கி இருக்கிறது தவிர்ந்து இருக்கிறது மூணாவது வாழ்க்கையில பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் அவர் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள செய்யறது வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் அவர் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள செய்யறது இவ்வாறு இந்த வழிகாடல் ஆலோசனை கூட செயற்பாட்டு நோக்கங்கள்ல ஒன்றுதான் நான் சொன்ன வாழ்க்கை பிரச்சனைகளுக்கு வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்கின்ற திறனை ஒரு ஆள்ட விருத்தி செய்யறது பிள்ளைங்கிட்டா உதாரணமா இப்ப அஃப்ரா இருக்கிறார் அஃப்ராக்கு ஒரு பிரச்சனை வரு ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்பாடால தொடர்ந்து பிரச்சனை வரு அந்த குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டுல அவ ஈடுபடாம தடுக்கிறது அது சொல்லுவாங்க தவிர்ந்திருத்தல் சொல்லுவாங்க தவிர்த்தல் அது தவிர்ந்திருத்தல் அதுல இருந்து அவட பிரச்சனை இருந்து அவ விடுதலை பெற்று கொள்ளலாம் ரெண்டாவது வழிமுறை அவங்க பிரச்சனை ஏற்பட்ட உடனே ஆலோசகரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வாக காணலாம் மூணாவது அவக்கு வழங்கப்படுகின்ற உதவி அவட சுயதிறன் வெளிப்பாடு என்பவற்றின் ஊடாக வாழ்க்கையில் அவக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனை அவ வெற்றிகரமாக ஃபேஸ் பண்றதுக்கு எதிர்கொள்றதுக்கு அவ தயார்படுத்துறது இதுல இப்ப நான் இந்த மூணாவதா சொன்னேன் தானே அதுதான் பொருத்த பாடடைதல் அதாவது வாழ்க்கையில ஒருவர் எதிர்கொள்கின்ற சவால்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு ஒருவர் 
வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்கின்ற ஆற்றலுக்கு பேரு பொருத்தப்படைகிட்ட வாழ்க்கையில ஒருவர் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு சவால்களுக்கு சிக்கல்களுக்கு அவர் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்வதற்கு அவருக்கு இருக்கின்ற ஆற்றல் அல்லது சக்திக்கு பேரு பொருத்தப்பாடடைதல் சொல்லப்படும் அப்ப இந்த ஆலோசனை ஊழலுக்கும் பொருத்தப்பாட்டுக்கும் இடையில என்ன தொடர்பு இருக்கு சொல்லுங்கள் ஆலோசனை ஊழலுக்கும் பொருத்தப்பாட்டு முறையில் என்ன தொடர்பு இருக்கு சொல்லுங்க தஷானா அஃப்ரா ரம்சா ரிம்சா சொல்லுங்க அதாவது நோக்கம் பலது காணப்படும் அதுல ஒரு நோக்கம் ஒருவரை பிரச்சனைகளிலிருந்து தவிர்ந்து வாழ பழக்கிறது இப்ப உங்களுக்கு ஆஹ் டிவி பாக்குறதால அல்லது மொபைல் போன் யூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் வச்சுக்கொள்ளுவோம் அப்ப அந்த மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணாம இருக்கு தவிர்ந்து இருக்க பழக்கிறது உங்களை அது ஒரு நோக்கம் எதனால எங்களுக்கு பிரச்சனை வருகிறதோ அந்த பிரச்சனைக்குரிய காரணம் வந்து நாம தவிர்ந்து கொள்றது பிள்ளைங்கிட்ட இப்ப நம்ம சனத்துக்கு மத்தியில மக்களுக்கு மத்தியில கூட்டத்துக்கு மத்தியில போல எங்களுக்கு ஒரு விதமான படவடப்பு வருது எங்களுக்கு ஒரு விதமான பதட்டம் ஏற்படுது அப்ப அவ்வாறு கூட்டங்களுக்கு போறத நம்ம தவிர்ந்து கொள்றது இதை சொல்லுவாங்க தவிர்த்தல் நுட்பம் தவிர்த்தல் தவிர்ந்திருத்தல் நுட்பம்ங்கிறது இன்னொரு நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க ஆலோசகரை சந்திச்சு ஆலோசனை பெற்று அந்த பிரச்சனையில நீங்க வெளிய வாருங்க அவ பிரச்சனையை தீர்த்த பிரச்சனை ஏற்படுற காரணம் தவிர்த்திருத்தல் பிரச்சனையை தீர்த்த ரெண்டாவது மூணாவது என்னன்னு சொன்னா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் அந்த பிரச்சனைய என்னால வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள இயலும் எனக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க இயலும் அந்த பிரச்சனைய என்னால பேஸ் பண்ண இயலும் எங்கின்ற அந்த திறனை வளர்த்து கொள்றது எப்படி பிரச்சனை வந்தால நான் பேஸ் பண்ணுவேன் எங்கிற திறனை வளர்த்து கொள்வது மூணாவது நோக்கம் இந்த மூணாவது நோக்கம் நான் சொல்ல தானே என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன சவால் வந்தாலும் அதை வெற்றிகரமாக ஒருவர் எதிர்கொள்வாராக இருந்தா எதிர்கொள்கின்ற திறன் இருக்குமாக இருந்தா அவர் நாங்க சொல்லுவோம் பொருத்த பாடடைந்தவர் சொல்லுவோம் இப்ப உங்களை பொருத்த பாடடைந்த என்ன சொல்லி ஓ சார் இதான் பொருத்த பாடடைந்த இப்ப இந்த ஆலோசனை கூறலுக்கும் பொருத்தப்பாடடைதலுக்கு என்ன தொடர்பு பிள்ளையர் ஆலோசனை கூறலுடைய நோக்கம் ஆலோசனை கூறல் செயல்முறையுடைய எதிர்பார்க்கை ஒரு மாணவன ஒரு பிள்ளைய ஒரு நபர பொருத்த பாடடைய செய்யறது சூழலுக்கு ஏற்றா போல இடத்துக்கு ஏற்றா போல நிலவுக்கு ஏற்றா போல பொருத்தமான தீர்மானத்துக்கு வாரது பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்றது பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் பொருத்த பாடடைதல் இப்ப பொருத்த பாடடைதல் என்னன்னு விளங்கிட்டாங்க இப்ப கூட கேள்வியை நீங்க வச்சு இந்த ஐடியா வச்சு நீங்க எழுதுங்க சொன்னா என்ன ஆன்சர் கேட்டாரு மனதன் அவங்களா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீண்ட காலமாக தாயோட தந்தையோட வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ வளர்ந்தவர் இப்ப எங்களோட கல்வி கல்லூரிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வாராருன்னு வச்சுக்கொள்ளுது வழங்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வாராரு அவர் உள்ள ஹலம் வீட்டுல இருந்தவர் நல்ல சொகுசா வாழ்ந்திருப்பார் இப்ப எங்களோட கொலிஜ வெரிஃபிகேஷனுக்கு அவர் வந்தாருன்னா அவர் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்க வேணும் சரியோ 
ஏர்லி மார்னிங் நாலு அரைக்கு வந்து பீத்திக்கு போகணும் ரைட் அங்க தார சாப்பாடு சாப்பிடணும் அங்க கொமன் பாத்ரூம்ல குளிக்கணும் ரைட் டைமுக்கு லெக்சர் போகணும் இப்படியான பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்கு பாரு சூழல் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்ப கொலிஜிக்கு வந்த உடனே பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் அவரால் எதிர்கொள்ள இல்லாமல் இருக்கு எனக்கு கோசும் போனா படிப்பு போனான்னு விட்டுட்டு போறாருண்டா அவரு பொருத்த பாடு அடையாதவர் இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் நான் ஃபோர் தேர்ட்டி கிளம்புறானே அனுப்பு மற்ற கிளம்பு முடிறாங்க நானும் முழுமுறேன் மற்ற கிளம்பு சாப்பிட்ற சாப்பாடை நானும் சாப்பிடுவேன் மற்ற கிளோட சேர்ந்து நான் உண்ட தூங்குவேன் உண்ட சாப்பிடுவேன் லெக்சர் போவேன் எல்லாம் நான் செய்வேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன அதை ஃபேஸ் பண்ணிடும் எனக்கு ஆஹ் ஒரு தொழில் வேணும் என்று ஒருவர் தைரியமா செயற்பாடுவாராக இருந்தா அவரை நாம சொல்லுவோம் பொருத்த பாடு அடைந்தவர் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாம இருக்கு இது எனக்கு பிடிக்கல அது எனக்கு பிடிக்கல இல்லாத எனக்கு குறை காண்றது ரைட் அந்த இடத்த விட்டு நகர பாக்குறது ஒதுங்கி இருக்கிறது இவர்கள் சொல்லுவோம் நாங்க பொருத்த பாடு அடையாதவர் சொல்லுவோம் இப்ப உங்களை பொருத்த பாடு அடைதல் என்னன்னு சொல்லி இதை நீங்க வச்சு ஐடியா பண்ணிடுங்க சரி உங்களுக்கு மேலதிகமான வாசிப்புக்கும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்துல பட்ட மேற்கல்வி டிப்ளமாவுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த கைடு இருக்கிறது மொடியூல்ஸ் அந்த மொடியூல்ஸ்ல வழிகாட்டல் ஆலோசனை குரலுங்கிற மொடியூல்ஸ் எடுத்து பாருங்க அதுல தொகுதி ஒன்று தொகுதி ரெண்டு தொகுதி ஒன்பில ரெண்டாவது அழகு வந்து பொருத்த பாடடைதல் வாசிக்கிறதுக்கு <laughs> அந்த தலைப்பு சார் உங்களுக்கு தந்திருக்கலாம் ஓ சார் சர்ச் பண்ணதுல கிடைச்சது தான் ஆ அதை பில் செட் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க சார் இப்போ நாங்க விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்தே கிளாஸ்ல வந்து நாங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததுக்கு தொடர்ந்து நாங்க பார்க்க போறோம் ரைட் அதாவது ஆலோசனை குரல் செயல்முறையில ஈடுபடுகின்ற ஆலோசகர் ஒருவர் ஆலோசனை நாடி தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்கள் இருந்து மட்டும் ஆலோசனை குரல் செயல்முறையை மேற்கொள்ள முடியாது அந்த ஆலோசனை நாடு தொடர்பாக அவருடைய பிரச்சனை தொடர்பாக அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்திய காரணம் தொடர்பாக அந்த பிரச்சனையினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பாக ஆலோசகர் தகவல்களை திரட்டி கொள்ளணும் அந்த தகவல்களை திரட்டி கொள்கணும் முறைகளத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ன தகவல் சேகரிப்பு நுட்பங்கள் சொல்லுவோம் அந்த நாங்க கடந்த வகுப்புல வந்து அவதானிப்பையும் பார்த்துட்டோம் திரள் பதிவேடு நான் இருக்கேன் திரள் பதிவேடையும் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது கேஸ் ஸ்டடிஸ் தனியால் ஆய்வு அது சம்பவ கற்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் சம்பவ கற்கைன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சம்பவ கற்கைன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அப்ப கல்வி வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சிகள்ல தற்செயலான தொடர்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்கின்ற முறைதான் இந்த தனியால் ஆய்வு இது ஒரு பிரச்சனையை பற்றிய ஆழ்ந்த ஆய்வாகும் இப்ப ஒரு மாணவனோ ஒரு மாணவி எங்கிட்ட வாரா ரைட் அவர் பிரச்சனை எங்களுக்கு சொல்றான் அந்த பிரச்சனையை மிச்சம் டீப்பா மிச்சம் ஆழமாக நாங்க ஆய்வு செய்து அந்த பிரச்சனை தொடர்பான தகவல்களை திரட்டி கொண்ட முறை பேரு தான் தனியால் ஆய்வு அல்லது சம்பவ கற்கைன்னு சொல்லுவோம் சாய் அப்ப ஒருவருக்கு ஏன் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அந்த பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன எந்த சந்தர்ப்பத்துல பிரச்சனை ஏற்படுது இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற போது அந்த நபர் அந்த மாணவன் அந்த மாணவி இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் இதனால அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன இவ்வாறு எல்லா உடைத்தையும் வேறுபட்ட கோணங்கள்ல ஆழமாக ஆய்வு செய்யறதுக்கு பேரு தான் தனியால் ஆய்வு அல்லது சம்பவ கற்கை ரைட் அப்ப பாருங்க நெறி குரல்வு பொருத்த பாடற்ற நடத்தை கற்றலில் குறைபாடு போன்றவற்றுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கு இந்த தனியால் ஆய்வு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது இம்முறையில் தகவல்களை சேகரிக்க சோதனைகள் அவதானித்தல் பேட்டிகாலம் போன்ற நுட்ப முறைகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன இது இன்னொரு பேர் இருக்கு சிறு செய்தி குறிப்புன்னு சொல்லுவாங்க சிறு செய்தி குறிப்பு ஷோட் ஷோட்டா தகவல்களை நாங்க தொகுத்து கொள்றதுனால சிறு செய்தி குறிப்புன்னு சொல்லுவோம் அவதானத்தில் கொள்ள வேண்டிய சம்பவங்கள் தொடர்பான நடத்தைகளை பதிவு செய்து வைத்தலே சம்பவ பதிவோடு எனப்படும் இப்பதிவோட்டினை சொற்களாலான ஒரு படப்பிடிப்பு என்றும் அழைப்பர் அதாவது நாம் ஒரு திரைப்படத்தை எப்படி பார்த் ஒரு பார்த்தோம்னா ஒரு திரைப்பட காட்சியை பார்த்தோம்னா அது எப்படி எங்களுக்கு தெளிவான உலகத்தை வழங்குமோ அது மாதிரி இந்த ஆலோசனை நாளுடைய பிரச்சனையை வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் ஒரு சம்பவமாக எழுதி வச்சிருக்க வேணும் அப்ப அதை வாசிக்கிற ஒரு ஆளுக்கு படம் ஓடுறா போல இருக்கு ஒரு திரைப்பட காட்சியை கண்டா போல இருக்கு ஒரு நாடகத்தை பார்த்தா போல இருக்கு ரைட் அதனால அது பேரு சொற்களாலான ஒரு படப்பிடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து ஒரு நாடகத்தை பார்த்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்து நாங்க எவ்வாறு புழங்கி கொள்வோமோ தெளிவாக அப்படியான ஒரு தெளிவான விளக்கம் இந்த சிறு செய்தி குறிப்புல உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் இப்பதிவேட்டியில் சம்பவம் நடந்த திகதி சூழல் சந்தர்ப்பம் இச்சம்பவம் தொடர்பாக குறித்த நபரும் ஏனையோரும் வெளிப்படுத்தி துலங்கல்கள் மனோபாவம் போன்ற பல விடயங்கள் பதிவு செய்யப்படும் சொல்லப்படும் சரிதானே ஓகே அப்ப இந்த தனியார் ஆய்வுக்கு என்னென்ன தகவல் வரும் சொன்னா முதலாவதா அறிமுக தரவு வரும் யார பத்தி நாங்க சம்பவ கற்பி எழுதுறோமோ அவரை பற்றி அறிமுக தரவு அது சொல்றாங்க உடலியல் தரவுகள் அவரோட பேரு ஊர் வயது அப்படியான விஷயம் ரைட் ரெண்டாவது தேவைங்களுக்கு குடும்ப பின்னணி அவருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் கட்டாய் தெரிஞ்சிருக்கோம் என் ஒருவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறது இல்லை அவருடைய குடும்பம் சார்ந்த காரனுடைய செல்வாக்கு தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதனால குடும்ப பின்னணியை வந்து நாங்க அறிஞ்சு வச்சு கொள்ள வேணும் மூணாவது கல்வி தொடர்பான வரலாறும் தகவல்களும் அவர் எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் எங்க படிச்சிருக்கார் எந்த வகுப்புல படிக்கிறார் அந்த விஷயங்கள் அடுத்து உளச்சார்பு பற்றிய மதிப்பீடுகள் உடைய உளச்சார்பு என்ன நுண்ணறிவு மட்டும் என்னங்கிற விஷயத்த பார்க்கணும் அடுத்து உடல் நலம் சுகாதாரம் சார்ந்த விஷயங்களை பார்க்கணும் அடுத்து பாடசாலைக்கு அப்பால் உள்ள சமூக செயற்பாடுகள் மற்றவர்களோட சமூகத்தோட ஏனையோட இவர் எவ்வாறு நடந்து கொடுக்கிறார் எவ்வாறான தொடர்பு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது தொழில் வாழ்க்கையை பற்றிய விருப்பு வறுப்புகள் இவருக்கு தொழில் செய்வது தொடர்பான விருப்பங்கள் காணப்படுகிறதா தொழில் செய்யறத வெறுக்கிறாரா அப்படியான விஷயங்கள் அடுத்த ஓய்வு நிற பொழுதுபோக்கு ஆளுமை பண்பு வருங்கால எதிர்பார்ப்பு பெற்றோரை இலக்கு கொண்டு ஏராளமான தகவல்களை நாங்க பெற்றுக்கொண்டாதான் இந்த தனியார் ஆய்வு சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்க எழுதி கொள்ளலாம் அப்ப இந்த தனியார் ஆய்வுல காணப்படுற நன்மை தீமைன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தனியால் ஆயுள் காணப்பட நன்மை ஒரு தனியால பற்றி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது ஒரு பிரச்சனையை வேறுபட்ட கோணத்துல ஆராய முடியுமானதாக இருக்குது அடுத்தது ஒரு நபர் பற்றிய குடும்பம் சமூகம் பாடசாலை கல்வி செயற்பாடுகளுக்கான பல்வேறு விதமான தகவல்களை திரட்டுவதன் மூலம் அவரோட பலம் பலவீனம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி காணப்படுகின்ற தீமைன்னு சொல்லி பார்க்கணும் குறைபாடுன்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள சில நேரங்கள்ல அந்த பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய உண்மையான காரணிகளை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் சில நேரங்கள் ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்துகின்ற போது அது அவருடைய ஆளுமை சார்ந்த குறைபாட்டினால் அந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற போது பிரச்சனை எங்களுக்கு சாதாரணமானதாக இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட மாணவனுக்கு அந்த மாணவிக்கு பாரதூரமானதாக இருக்கலாம் இவ்வாறான குறைபாடுகள் இந்த தனியார் ஆய்வு முறையில வந்து காணப்படுவதாக நம்பப்படுகின்றது சரிதானே இதுல விளங்காம இருக்க அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க அனுபவங்களை குழந்தை பருவத்தில் இருந்து தற்போதைய பருவம் வரையிலான ஒவ்வொரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சிகளையும் தானே கூறுவதாகும் ஒருவர் அவரை பற்றி கூறுவது நித்யமான பிறந்தன் 
எனக்கு இத்தனை பேர் போயிட்டு இல்ல நான் வீட்டுல இத்தனை ஆள் கொடுல வெத்தனை அவனு ஸ்கூலுக்கு போன ஸ்கூல் இல்லைன்னா டீச்சர் இருந்தாங்க இன்னென்ன மாணவனுக்கு தொந்தரவு தந்தான் எல்லா விஷயங்களையும் அவன் அவனை பத்தி சொல்றதுதான் இந்த சுயசரிதைன்னு சொல்றது ரைட் அப்ப குழந்தை பருவத்திலிருந்து தற்போதைய பருவம் வரை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் தானே கூறுவதுதான் இந்த சுயசரிதை இவ்வாய்வின் மூலம் மாணவனின் விருப்பு வெறுப்பு சிந்தனை ஆளுமை பண்பு மனப்பான்மை போன்றவற்றை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் மாணவனின் கல்வி அடைவு சாதனைகளையும் போட்டி திறன் பற்றிய தகவல்களையும் இதனூடாக அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அவனை பற்றி அவன் சொல்கின்ற போது அந்த முடியங்களை மறைஞ்சு கொள்ளலாம் உதாரணமாக மகாத்மா காந்தியின் சத்திரி சத்திய சோதனை ரைட் அப்ப அவர் அவரை பற்றி எழுதும் நூல்தான் இந்த சத்திய சோதனை இப்ப சுயசரிதத்தில் நன்மை தீமைன்னு சொல்லி பார்க்கின்ற போது சுயசரிதில் காணப்படுற நன்மைன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவர் இயல்பாகவே அவரை பற்றி பார்வையில அந்த சுயசரிதையில் உள்ள உடையங்களை உள்ளடக்கி இருப்பார் அவரை பற்றிய பார்வையில சுயசரிதைங்க உடையங்களை உள்ளடக்கி இருப்பார் இது சுயசரிதில் காணப்படுகிற நன்மையாக காணப்படுகிறது அடுத்தது அவருடைய அபிப்பிராயம் அவருடைய விருப்பு வறுப்புகள் அவருடைய தனிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் சுயசரிதையினூடாக வெளிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கு தீமைன்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள சில ஆஹ் வெளிப்படுத்த முடியாத சில அவர அவருடைய என்னன்னு நாங்க சொல்லுவோம் அவருக்கு அந்த சொன்ன அசௌகரியம் அல்லது சஞ்சலம் வரக்கூடிய முடியங்களை அவர் தவிர்க்க பார்ப்பார் அவரை பற்றி குறைபாடான அந்த சஞ்சலமான விஷயங்களை அவர் கூட தவிர்க்க பார்ப்பார் அவையே எல்லாம் உண்மையான விஷயங்களாக இருக்காதுங்கிறது காணப்படுகிற குறைபாடாக காணப்படுகிறது சிதனே ஓகே அதே மாதிரி தரவுடு அளவுகோல் அந்த மதிப்பு அளவுகோல் ஒன்று காணப்படுது அதே மாதிரி வினாக்கோத்தும் இருக்கு கொஸ்டினியா ரைட் எல்லாத்தையும் நாங்க விரிவா பார்க்க தேவையில்லை இல்லை மிக முக்கியமானது அவதானமும் இந்த வினாக்கோத்தும் கலந்துரையாடலும் சொல்ல விஷயம் தான் ரைட் அதெல்லாம் பார்ப்போம் போட்டவா இந்த வினாக்கோத்துன்னு சொல்றது ஒருவர் ஆளுமை பண்பு சார்பான பல்வேறு வினாக்களை கொண்டு தொகுக்கப்பட்டது வினாக்கோத்தாகும் கொஸ்டினியாரா நியமப்படுத்திய வினாக்கொத்துக்களில் ஐசங் என்பவருடைய வினாக்கொத்து பிரபல்யமானது இதன் மூலம் அகமுகி புறமுகி நரம்பு கோளாறு உலக்கோளாறு ஆகிய ஆளுமை பண்புகளை அளக்க முடியும் அளக்கக்கூடியதாக காணப்படுது இந்த வினாக்கொத்து அப்ப இந்த வினாக்கொத்துல நாங்க எதிர்ப்பு கூறுறது தெரிவு செய்யறது வகைப்படுத்துறது மதிப்பீடு செய்யறது போன்றவர்கள் நாங்க அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக காணப்படுகின்றது ரைட் அப்ப இவ்வளவுதான் இந்த தகவல் சேகரிப்பு முறைகள்ல பிரதானமானதாக காணப்படுகின்ற முறைகளாக காணப்படுகின்றன அப்ப இது அவதானிப்பை பார்த்துட்டு நாங்க ரைட் அதே மாதிரி வினாக்கோத்தை பார்த்திருக்கிறோம் சுயசரிதையை பார்த்திருக்கிறோம் தனியால் ஆய்வை பத்தி பார்த்திருக்கிறோம் என்ன அடுத்தது திரள் பதிவுகள் எல்லாம் நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது கலந்துரையாடல் அல்லது நேர்காணல் இதை குறிப்பிட இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த விடயம் கலந்துரையாடல் அல்லது நேர்காணல் சொல்றது தகவல் தேவைப்படுகின்ற ஒருவர் தகவல் வழங்குவதிடம் இருந்து வினாக்களை தொடுப்பதன் மூலமாக இந்த கலந்துரையாடலை வந்து மேற்கொள்ளலாம் ரைட் அப்ப கலந்துரையாடல்ல கலந்துரையாடுபவரும் கலந்துரையாடப்படுபவரும் மேருக்கு நேர் சந்தித்து தங்களுடைய தகவல்களை பரிமாறி கொள்வாங்க இந்த கலந்துரையாடல காணப்படும் ஒரு நன்மையான விஷயம் சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்க வந்து கலந்துரையாடப்படுபவருடைய வாய்மொழி மூலமான தகவல்களுக்கு மேலதிகமாக அவருடைய பொடி லாங்குவேஜ் உடல் மொழி தொடர்பான தகவல்களையும் இவரால் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக எங்கிட்ட ஒரு ஆஹ் ஆலோசனை நாடி வாரார் ஒரு கவுன்சிலிங் வாரார்னு வச்சுக்கொள்ளும் அந்த கவுன்சிலி என்ன கலர் ட்ரெஸ் போடுவாரார் தலைமுடி எப்படி இருக்கு முகம் எப்படி இருக்குது கண் பார்வை எப்படி இருக்குது இவர் மலர்ச்சி அறிக்கிறா முகம் ரைட் இவர் சோர்வு அறிக்கிறாரா சந்தோஷம் அறிக்கிறாரா என்ன அவருடைய தீமைகளால அவதானித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த கலந்துரையாடல் காணப்படுகின்ற மிக முக்கியமான நன்மையாக காணப்படுகிறது சிதனே இவ்வளவுதான் தகவல் சேகரிப்பு முறைகளாக காணப்படுகின்றன சிதனே ஏதாவது விளங்காமல் கிடைக்க பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுங்க ஏதாவது கேள்விகள் விளங்காம இருக்குதா நஷாலா 
श्रीनगर दानुषा शमला सबरी ஐட் இப்போ நான் இதில உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தலை பொண்ணுகள போறங்க நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டில இத ஈடுபடுங்க உடனடியாக எல்லாரும் தனி தனியாக வா இப்போ ஆலோசகர் ஒருவர் ஆலோசனை நாடிக்கு ஆலோசனை குரல் செயல்முறையை முன்னெடுக்கிறதுக்கு ஆலோசனை நாடிலிருந்து புறப்படுகின்ற தகவல்கள் மட்டும் போதுமானதல்ல அந்த ஆலோசனை நாடி தொடர்பாக அவருடைய பிரச்சனை தொடர்பாக அந்த பிரச்சனைக்கான காரணங்கள் தொடர்பாக மேலதிகமான தகவல்களை திரட்டி கொள்றதுக்கு பல்வேறு நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இந்த தகவல்களை எல்லாம் திரட்டி கொள்ள முடிஞ்சிருந்தாங்க பார்த்தேன் இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி சொன்னால் அவதானிப்பு என்பது ஒரு தகவல்களை திரட்டி கொள்ள ஒரு நுட்பம் என்ன நாங்க அவதானிப்புல மூணு வகையை பார்த்துட்டோம் நீர் அவதானிப்பு மறைவு அவதானிப்பு பங்கேற்பு அவதானிப்புல எல்லாம் பார்த்தோம் உதாரணம் எல்லாம் சொன்ன நான் கடந்த போக்குல அவதானிப்புங்கிறது ஒரு நுட்பம் அதே மாதிரி கலந்துரையாடலுங்கிறது ஒரு நுட்பம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றது நேருக்கு நேர ரெண்டு பேரும் சந்தித்து டிஸ்கஸ் பண்றது அவதானிப்பு ஒரு நுட்பம் கலந்துரையாடல் ஒரு நுட்பம் வினா கொத்து கொஸ்டனையாரை கொடுத்து அந்த கொஸ்டனையாரை ஃபில் பண்ணி அந்த கொஸ்டனையாருக்கு அவங்க வழங்குற துலங்களின் அடிப்படையில தகவல்கள் எடுத்துக்கொள்வது இன்னொரு நுட்பம் சரிதானே ஓகே இப்ப நீங்க ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒண்ணு காரணம் ஒரு செயற்பாடுல வந்து நீங்க ஈடுபடணும் சரிதானே அவதானித்தலுக்கும் அவதானித்தலுக்கும் கலந்துரையாடலுக்கும் முறையில நீங்க காண்கின்ற வேறுபாடுகள் வித்தியாசங்கள் என்ன அல்லது அவதானித்தலுக்கும் வினா கொத்துக்கு முறையில காணப்படுகின்ற வேறுபாடுகள் வித்தியாசம் என்ன அல்லது கலந்துரையாடலுக்கும் வினா கொத்துக்கு முறையில காணப்படுகின்ற வித்தியாசங்கள் என்ன இந்த மூன்றுல ஏதாவது ரெண்டு அவதானிப்பு கலந்துரையாடல் அல்லது அவதானிப்பு வினா கொத்து அல்லது கலந்துரையாடல் வினா கொத்து ஏதாவது ரெண்டு நுட்பங்களுக்கு இடையில நீங்க காண்கின்ற வேறுபாடுகள் என்ன என்னென்ன வேறுபாடுகளை காண்றீங்க என்னென்ன நன்மைகள் இருக்காது இல்ல என்னென்ன தீமைகள் இருக்கு இந்த விடயங்களை நீங்க உடனடியாக உட பக்கத்துல பேனையோ கொப்பியோ இருந்தா உடனடியாக எழுதி தொகுத்து கொள்ளும் சரிதானே இப்ப நீங்க ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் சொல்லுவோம் எனக்கு அவதானித்தலுக்கும் கலந்துரையாளுக்கும் இடையில என்ன வேறுபாடு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அவதானித்தலுக்கும் வினா கொத்துக்கு முறையில என்னென்ன வேறுபாடு இருக்கு அல்லது நேர்காணலுக்கும் வினா கொத்துக்கு முறையில என்ன வேறுபாடு இருக்குன்னு நீங்க இப்ப சொல்ல வேணும் சரிதானே ஒன்பது பேர் இருக்கிறீங்க சரியா ஓகே உடனடியாக நீங்க செயற்பாடுல ஈடுபடுங்க இப்ப ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைந்தார் டென் மினிட்ஸ் தருவேன் ரெண்டு நுட்பங்கள்ல ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்த வேணும் வித்தியாசங்களை சொல்லுவோம் சரிதானே கேள்வி விளங்கிட்டா பிப்ல விளங்கிட்டா கேள்வி சார் திருப்பி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓ அதாவது மகள் ஒரு ஆலோசகர் ஆலோசனை நாடிக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கு ஆலோசனை நாடி தொடர்பாக அவருடைய பிரச்சனை தொடர்பாக அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்திய காரணங்கள் தொடர்பாக மேலதிகமான தகவல்களை திரட்டி கொள்ளும் அந்த தகவல்களை திரட்டக்கூடிய நுட்பங்களை நாங்க பார்த்திருக்கோம் அது உங்களுக்கு மூன்று நுட்பங்களை நான் தாரேன் ஒன்று அவதானித்தல் நுட்பம் இன்னொன்று கலந்துரையாடல் நுட்பம் இன்னொன்று வினா கொத்து நுட்பம் இதுல நீங்க விரும்பின ரெண்டு தெரிவு செய்யுங்க உதாரணமா அவதானிப்பும் வினா கொத்து ரெண்டுக்கு முடியல என்ன வேறுபாடு இருக்கு அவதானித்தல் என்ன வினா கொத்து என்ன அவதானிக்கிறதால என்ன நன்மை வினா கொத்து பயன்படுத்துறதால என்ன நன்மை அவதானித்த காணப்படுற தீமை என்ன வினா கொத்து காணப்படுற தீமை சரி ஒன்று ஒன்று ஒப்பிட்டு செல்லும் உதாரணமா அவதானித்தல் முறையில ஒருவருடைய முழுமையான நடத்தைகளை அவதானிக்கலாம் வினா கொத்துல என்ன செய்யலாது நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் அளிப்பார் இது வித்தியாசம் இப்படி நீங்க அவதானித்தலையும் வினா கொத்தையும் ஒன்றில் ஒன்று வேறுபடுத்துங்க அல்லது அவதானித்தலையும் கலந்துரையாடலையும் ஒன்றில் ஒன்று வேறுபடுத்துங்க அல்லது கலந்துரையாடலையும் வினா கொத்தை மூணு சோடி இருக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு சோடியை எடுத்து ரெண்டு குடியிலான வேறுபாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதை பத்தி நீ சொல்ல வேணும் சரியா கிளியரா சாரா 
ஒவ்வொரு
ओके रेडी है टू मिनट्स रेडी आ
right okay papama yaar first swayam munvan solla porringa சொல்லுங்க சார் அவதானிக்க கோல வந்து ஹலோ சொல்லுங்க சார் அவதானிக்க கோல வந்து சில மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் முன்னுக்கு நல்ல மாணவர்களா இருப்பாங்க சும்மா தோற்றம் அவங்களோட தோற்றம் ஆசிரியர் முன்னுக்கு நல்லவங்களா நல்ல டேலண்ட் ஆன புள்ள காட்டி கொள்றதுக்கு அப்படி நடந்து கொள்வாங்க ஆனா வினா குத்து கொடுக்கறக்குள்ள அவங்க நல்ல டேலண்ட் ஆன புள்ளையா இல்லையான்றது அவங்க அந்த விடையில பதில் அளிக்க கொள்ள விளங்கும் அவதானிப்புல ஒரு நடத்தி அவதானிக்கலாம் சுருக்கமா சொல்ல போனா அவதானிக்கிறாங்க <laughs> 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 அவதானித்தல் வந்து அவதானிக்க சந்தர்ப்பத்துல உதாரணமா சொல்ல போனா சிரத்தல் அடைந்த புன்னங்க இந்த சிரத்தல் அடைந்த புலனங்கங்கள் தேவைப்படும் உதாரணமா பார்வையால அவதானிக்கிறதுக்கு வினா கொத்து அந்த கலந்துரையாடல் முறையில வந்து ஆஹ் அது பெரிசா இல்ல இந்த கலந்துரையாடல் தானே சார் பார்வையில வந்து ஒரு ஒரு புள்ளிய பார்த்து நாங்க மட்டு எடுக்கிறது கட்டாயம் எங்களோட இந்த பார்வை சரியாக இக்கணும் ஆஹ் அடுத்தது வந்து அஹ் அவதானித்தல்ல தனியொருவர் மாத்திரம் சம்பந்தப்படலாம் கலந்துரையாடல்ல வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கட்டாயம் சம்பந்தப்படுவோம் அடுத்தது வந்து அவதானித்தல் வந்து நேரடியாக தான் நடக்கும் நடக்கும் அவதானிக்கிறது கலந்துரையாடல் நேரடியாக நேரடியாகவும் நடக்கலாம் ஊடக பரிமாற்றம் மூலமும் நடக்கலாம் கலந்துரையாடல் அவதானிப்புலையுமான அப்படி ரெண்டு வகையும் இருக்குது மறைமுகமாக அவதானிக்கிறதும் இருக்கு ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டர் ஒன்று வச்சுட்டு கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் அவதானிப்பு ஒன்றை செய்யலாம் அப்படியும் ஒன்று இருக்கு சார் அது வந்து அது ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் எழுதினேன் கலந்துரையாடல் வினா கொத்து தயாரிக்கிறதுல வந்து வினா கொத்துக்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு பதில் ஒன்றை எதிர்பார்த்துத்தான் கேள்விகள் எழுப்பப்படும் அதுல வந்து கலந்துரையாடல் முறையில அவ்வாறான ஒரு ஒன்று இல்ல பதில் ஒன்று கேட்டு ஒன்று இல்ல இந்த பேச பேசுவதும் பேசப்படுபவரும் வினாபுத்திர உரிய பதில் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனா கலந்துரையாடல்ல என்ன செய்யலாம் அப்பார ஒரு விஷயம் இல்ல அடுத்தது ஒப்பீட்ட அளவுல வினா கொத்து ஒரு நேர்காணலாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து வரையறுக்கப்பட்ட பதில்களை கொண்டிக்கும் வினா கொத்து கலந்துரையாடல்ல அப்படி அந்த வரையறுக்கப்பட்டிருக்காது பதில்கள் காணப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறுவது வந்து ஃப்ரீடமாகவும் காணப்படும் ஆனா வினா வினா கொத்து முறை வந்து வினா முறைகள்ல வந்து அவங்க ரெண்டு அந்த கேள்விக்கான ரெண்டு பதில் ஆம் இல்லை என்ற தூண்டட் பேருக்கு அமைவுலதான் கேள்விகளை எழுப்புவாங்க அது வந்து தொகுதி விடையாகவோ இல்லாட்டி அவங்க வந்து அந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் ஆவோ அப்படி அவங்களுக்கு குடுக்கறதுக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் அந்த 
அடுத்தது வந்து வினாக்களை வழங்கும் போது தேர்வுகளில் இருந்து ஒருவரின் ஆற்றல்கள் அந்த மனோபாவங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் ஊக்கல் ஆளுமை இயல்புகள் எல்லாத்தையுமே கொண்டதாக காணப்படும் வினா கொத்து முறை அந்த அடுத்தது வந்து அந்த கலந்துரையாடல் முறையில நேர்காணல்ல வந்து அந்த சில சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்துற சந்தர்ப்பம் அமையாது சரியோ தெரிய வினாக்கோத்துல வந்து நீங்க ஒரு பத்து வினாவ எழுதி குடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பத்து வினாவுக்குதான் ஆன்சர் பண்ணி தருவேன் பேப்பர்ல எழுதி ஆன்சர் தருவேன் சரிதானே ஆனா நேர்காணல்ல கலந்துரையாடல்ல இப்ப நான் உங்களோட கேள்வி கேட்டுட்டேன் நீங்க ஒரு பதில் சொல்லிட்டீங்க அந்த பதில வச்சு நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாமா இல்லையா கேட்கலாம் அப்ப இங்க கேள்விகளுக்கு வரையற இல்லை திட்டமிடப்பட்டதாக இருக்க மாட்டாது ஆனால் வினாக்கோத்துல கண்டிப்பாக வினாக்கள் திட்டமிடப்பட்டவையாக முன்கூட்டி தீர்மானிக்கப்பட்டவையாக இருக்கிறது கலந்துரையாடல்ல வினாக்கள் ஒரு பதிலில் இருந்து புதிதொரு வினாவுக்கு வந்து தோற்றம் பெறலாம் அப்ப எங்களுக்கு தேவையான ஆஹ் பதில்கள் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரைக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் நேர்காணல நாங்க தொடர்ந்து நடத்தி செல்லலாம் ஆனா வினாக்கோத்து நாங்க அப்படி செய்ய முடியாது ஓகே வெரி குட் அப்ரா தான் அப்ரா அடுத்தது ஷாமதி இல்லையா ஷாமதி இல்லையா அப்ரா இல்லையா சொல்லுங்க ஷாமதி சார் நான் வேற ஒரு கொஞ்சம் மெடிக்கல சார் அவங்க சொன்ன கொஞ்ச மட்டும்தான் சார் அப்ப இது வந்து நாங்க விளங்கிக் கொள்ற விஷயம் என்ன சொன்ன பிள்ளைகள் ஆலோசகர் ஒருவர் ஆலோசனை குரல் செயல்முறையின் போது ஏராளமான நுட்பங்களை கையாண்டு தகவல்களை திரட்டி அதனூடாக ஆலோசனை குரல் செயல்முறையினை முன்னெடுக்கலாம் ஒரு விஷயத்த நாங்க இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் சரிதானே இப்ப நாங்க புதிதொரு விஷயத்துக்கு போக்குறோம் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் யூனிட் பாடசாலைகள்ல ஆலோசனை குரல் அழகொன்று தாவிக்கப்படுகிறதா அவ்வாறு தாவிக்கப்படுகிற அழகுல என்னென்ன அம்சங்கள் காணப்பட வேணும் யார் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்க வேணும் இந்த அழகு என்னென்ன பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு விஷயத்த நாங்க இப்போதைக்கு பார்ப்போம் சரிதானே பாடசாலையில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை குரல் சேவையினை நடைமுறைப்படுத்துறது அப்ப பாடசாலைகள்ல எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சலிங் சேவையை முன்னெடுக்கிறதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் யூனிட் தாவிச்சிருப்பாங்க அவர்களால எவ்வாறான சேவைகள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்பது தொடர்பாக நாங்க சில உடையங்களை பார்ப்போம் பாருங்க பாடசாலையில வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் சேவையினுடைய அறிமுகம் பாடசாலையில வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் சேவையினை தாவிக்கும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டல் வழிகாட்டில் ஆலோசனை சேவை தொடர்ச்சியானதா இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதோட வருவத்தோட நாங்க நிறுத்தி விடக்கூடாது தொடர்ச்சியாக பாடசாலைகள்ல வழிகாட்டல் ஆலோசனை குழு சேவை இயங்கி வர வேணும் அது ஆரம்ப நெறி தொடக்கம் சிரேஷ்ட இடைநிலை வரை சிரேஷ்ட இடைநிலை அட்வான்ஸ் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட வேணும் அப்ப பிரைமரி பிள்ளைகளுக்கும் கைடன்ஸ் கவுன்சிலிங் அவசியம் அதே மாதிரி கனிஷ்ட இடைநிலை சிக்ஸ் டு நைன் வரைக்குமான வகுப்புகளுக்கும் அந்த சேவை அவசியம் அதே மாதிரி உயர்தர பிரிவு வரைக்கும் அந்த சேவை வழங்கப்பட வேணும் இது தொடர்ச்சியான சேவையாக இருக்க வேணுங்கிறது முதல் அவசியம் ரெண்டாவது வழிகாடல் ஆலோசனை கூற சேவை நெகிழ்ச்சியானதாக இருக்க வேணும் ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்க வேணும் அது பாடசாலையுடைய தன்மை பெற்றோருடைய சமூக பொருளாதார இயல்பு சமூக அமைப்பு என்பவற்றுக்கு ஏற்ப வேறுபடலாம் ஒரு பிரதான பாடசாலையில கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியில 
வேறுபட்டதாகிருக்கணும் ஒரு கற்றல் செயல்முறையாக அமைதல் வேணும் ஆலோசனை குரல் மூலமாக ஆசிரியரும் கற்றுக்கொள்ள வேணும் மாணவர்களும் கற்றுக்கொள்ள வேணும் இந்த ஆலோசனை குரல் செயல்முறையானது ஒரு கல்விக்கு உதவக்கூடிய ஒரு செயல்முறையாக அமைந்திருக்க வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது சரிதானே அடுத்தது எல்லா முயற்சிகளும் ஒருங்கிணைந்ததாக அமைந்திருக்க வேணும் அதாவது இச்சேவை ஒழுங்கமைப்புடன் தொடர்புடைய எல்லோரின் முயற்சிகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் பாடசாலையில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுடைய அதே மாதிரி பிரதி அதிபர்களுடைய பகுதி தலைவர்களுடைய வழிகாடல் ஆலோசனை செய்ய பொறுப்பான ஆசிரியருடைய எல்லாருடைய முயற்சியும் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேணும் பாடசாலை சூழலுடன் இடை தொடர்புடைய அங்கமாக திகழ வேண்டும் பாடசாலையில் செப்பரேட்டா இயங்க தேவையில்லை பாடசாலைக்குள்ள தான் இயங்க வேணும் பாடசாலை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இயங்க வேணும் அதிபர் தான் தலைவராகவும் இருக்க வேணும் அதாவது தேசிய குறிக்கோள்கள் பாடசாலையின் குறிக்கோள்கள் பிரதேச தேவைகள் என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய வகையில் ஆலோசனை குரல் சேவையானது இடை தொடர்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் இடை தொடர்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பாடசாலையில் வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் சேவையூடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சேவைகள் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் சேவையினூடாக என்னென்ன சேவைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று பார்த்தோம்னா முதலாவது தகவல் சார் சேவைகள் அதாவது மாணவர்களுக்கு தகவல்களை வழங்கும் குறிப்பாக சிரேஷ்ட இடைநிலை வகுப்புகளுக்கு அட்வான்ஸ் லெவலில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு தொழில் தொடர்பான தகவல்களை வழங்கணும் என்ன கோர்ஸ்களை நாங்க செய்யறது எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றது எப்படி இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்றது எப்படி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றது எப்படி ஒரு போட்டி பரீட்சைக்கு நாங்க தோற்றுறது அடுத்து எந்தெந்த ஜப்புக்கு கால் பண்ணிருக்குது ஜப்புக்கு கால் பண்றது நாங்க எங்க போய் பார்க்கலாம் இந்த விடயங்கள் தொடர்பான தகவல்களை கண்டிப்பாக இந்த ஆலோசனை குரல் அழகினூடாக வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனைகள் சேவைக்கு பொறுப்பான ஆசிரியர் வழங்க வேணும் ரெண்டாவது சேவை பாத்தீங்கன்னா திசை முகப்படுத்தல் சேவை பாடசாலையுடைய சூழலுக்கு பிள்ளைகளை இசை வாக்கமடைய செய்ய வேணும் குறிப்பாக கிரேட் ஒன் கிரேட் சிக்ஸ் போன்ற வகுப்புகளுக்கு வேறு பாடசாலைகள்ல இருந்து அல்லது வீட்டுல இருந்து பிள்ளைகள் வருவாங்க கிரேட் ஒன்னுக்கு பிள்ளை வீட்டுல இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் அப்ப அது புது சூழல் அளிக்கும் பிள்ளைக்கு அந்த புதிய சூழலுக்கு பிள்ளைய இசை வாக்கம் அடைய செய்யணும் அது என்னன்னா கிரேட் சிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு சூழல் நிலைமை எல்லாம் வேறு விதமானதாக இருக்கும் எங்களுடைய ஸ்கூல்ல அது இல்லாம வேறு விதமானதாக இருக்கும் அப்ப இந்த புது சூழலுக்கு அந்த பிள்ளைய இசை வாக்கம் அடைய செய்ய வேணும் அடுத்தது நாம் முதல் சொன்ன மாதிரி எதிர்கொள்ள செய்ய வேணும் பாடசாலை சூழல்ல ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் பிரச்சனைகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வதற்கான திசைமுகப்படுத்தல் செயற்பாடுகளை பிள்ளைகளுக்கு நாங்க வழங்க வேணும் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஆலோசனை வழங்கல் சேவை கவுன்சில் யூனிட் ஒன்று தாவிக்கணும் அதுக்கு பாடசாலையில் தனியான ஒரு அறை ஒரு ரூம் ஒன்று நாங்க ஒதுக்கி அதுல மாணவர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை பொருள் சேவை வந்து நாங்க முன்னெடுக்க வேணும் அப்ப இந்த கவுன்சிலிங் யூனிட் தாபிக்கிறது அடுத்தது கவுன்சிலிங் செய்கிறது ஒன்றாக இருக்கு இந்த வகையான சேவைகளையும் நாங்க வழங்கலாம் அடுத்தது பின்தொடர் சேவையை வந்து வழங்குவோம் அதாவது பாடசாலையை விட்டு புள்ள நீங்கின உணல பாடசாலை கல்வியை முடித்து விட்டு புள்ள போன உணல பிள்ளைக்கு பொருத்தமான ஆலோசனை வழங்க வேணும் அவர் எப்படி சமூகத்தில் செயற்பட வேணும் எப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கான தொழில் ஒன்றை தேடுறது தெளிவு செய்யறது தொழில ஈடுபடுறது என்ற தொடர்பான தகவல்களை விளக்கங்களை நாங்க ஏறவர் எழுதின மாணவர்களுக்கு வழங்குவோம் அதாவது தொழில் வழிகாட்டு சேவையை வழங்குவோம் அது தொழில் தொடர்பான தகவல்களை வழங்குறது மாணவர்கள் தொழிலை தெரிவு செய்யறதுக்கு உதவுறது எல்லாமே அதுக்குள்ள வேணும் 
அடுத்து மதிப்பீட்டு சேவை மாணவர்களின் நுண்ணறிவு மற்றும் ஆளுமைகளை மதிப்பீடு செய்வது மாணவர்களோட திறன்களை மதிப்பீடு செய்வது மாணவருடைய ஆக்க திறன்களை மேம்படுத்துவது என்ற விஷயம் எல்லாம் அறிவிக்கும் அடுத்து உரிய இடத்தில் அமர்த்து சேவை பாடசாலைக்கு உள்ளே உரிய இடத்தில் அமர்த்தணும் உள்ளேயே ஸ்கூல்ல அவரை ஸ்டூடெண்டா அமர்த்தணும் அதே மாதிரி பாடசாலைக்கு வெளியில வந்து அவர் சமூகத்துடைய அங்கத்தை வரும் சமூகத்துடைய கீழ்நிதி என்ற வடையில பாடசாலைக்கு வெளியில அவரை அமர்த்த வேணும் ரைட் சமூகத்துடைய கீழ்நிதியாக ஒரு அங்கத்தவராக வந்து வந்து அவரை அமர்த்த வேணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மருத்துவ முகாம்களை ஒழுங்கு செய்ய வேணும் பாடசாலையில பச் சுகாதாரம் வாய் சுகாதாரம் பிள்ளைகளுடைய போசாக்கு சார்ந்த பிரச்சனைகள் அடுத்தது புலன் உறுப்புகள்ல காணப்படுகிற குறைபாடுகளை சோதனை செலுத்துக்காக மருத்துவ முகாம்களை ஒழுங்கு செய்ய வேணும் அதே மாதிரி போசாக்கு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்ய வேணும் அதே மாதிரி பாடசாலையில மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு சொல்லி விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதும் இந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனை சேவையுடைய நோக்கமாக காணப்படுகின்றது பாடசாலையில பாருங்க வழிகாடல் ஆலோசனை சேவையினால நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிற முறைகள் எப்படி ஆலோசனை சேவை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது பார்த்தோம்னா முதலாவது நான் சின்ன ஒண்ணு பிரிவென்ஷன் தடுத்தல் மாணவர்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய மாணவர்கள் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகக்கூடிய காரணிகளை விடம்பராம தடுக்கிறது தவித்தல் அல்லது தவித்தல் சொல்லுவாங்க அதுவும் வழிமுறை ரெண்டாவது பாருங்க மேம்படுத்தல் அது விரித்து செய்து கொள்ளும் மாணவனம் காணப்படுகின்ற ஆளுமை மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்ற ஆற்றல் சமயோசிதமான தீர்மானம் எடுக்கின்ற விடயங்களை வந்து விரித்து செய்ய முடியும் அடுத்த பரிகாரம் காரணம் மாணவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்ற போது அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து தீர்வு காண்பதற்கு பரிகாரம் காணத்துக்கான செயற்பாடு விளம்பரம் வரும் அடுத்து இசைவாக்கி கொண்டு திசை முகப்படுத்த இதை நீங்க முதல் கேட்ட விஷயம் என்ன அதாவது பொருத்த பாடுகான்றது சொல்ற பொருத்த பாடடைதல் சொல்ற விஷயம் இல்ல அதாவது பிரச்சனைகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வதற்கான ஆற்றல்களை பிள்ளைகளிடம் வந்து நாங்க வளர்த்து கொள்ள வேணும் பிள்ளைகளை அதுக்கு இசைப்படுத்த வேணும் இசைப்படுத்த வேணும் சரியானே ஓகே இப்ப பாருங்க பாடசாலைகள் வணிகாடல் ஆலோசனைகள் சேவைக்கு உதவக்கூடிய ஏனைய சேவைகள் பாடசாலைக்கு வெளியில இருக்கிற என்னென்ன சேவைகள் இந்த கவுன்சிலிங் உதவலாம் பார்த்தோம்னா உளவியலாளர்கள்ல சேவை சைக்காட்டிக் என்ன சைக்கோலஜிஸ்ட் சொல்லி சைக்காட்டிக்ஸ் அல்ல சைக்கோலஜிஸ்ட் இவங்கள சேவைகளை நாங்க பெற்றுக் கொடுக்கலாம் அந்த சைக்கோலஜிஸ்ட பாடசாலைகளுக்கு வர சொல்லி மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை அட்வைஸ்களை வழிகாட்டல் வழங்கலாம் அதே மாதிரி உள சிகிச்சை சைக்காட்டிக் டாக்டர்ஸ் மேல வர சொல்லி அவங்களின் ஊடாக பிள்ளைகளுக்கு தேவையான உள சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளலாம் அதே போன்று சமூக சேவையாளர்கள்ல சேவை சோசியல் சேவை செக்யூரிட்டி உள்ளார்கள் அவங்களை வர வச்சு பாடசாலைக்கு தேவையான சேவைகளை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான உதவி உத்தாசங்களை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வைத்திய சேவை காணப்படுகிறது டாக்டர்ஸ் மேல வந்து பிள்ளைகளுடைய நோய்ஸ் மற்றும் பூசணி பிரச்சனைகள் மற்றும் குழலங்கம் பிரச்சனைகள் பார்க்கலாம் பல் வைத்திய சேவை மாணவர்களுடைய வாய் சுகாதாரத்தின் சேவைகளை வழங்கலாம் மற்றும் பாடசாலை சுகாதார அன்பட சேவை அதாவது முக்கிய செயல்களை பாடசாலைக்கு கொடுப்பாங்க அவரினோடாக உலக மாணவர்கள் தேவையான சேவைகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரியான ஓகே இப்ப பாருங்க இதுதான் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் யூனிட் இது மிக முக்கியமான பகுதியா பாடசாலையில ஒரு கவுன்சிலிங் யூனிட் ஒன்று தாபிக்கிறது அப்ப பாடசாலையில கவுன்சிலிங் யூனிட் ஒன்று தாபிக்க வேணுமாக இருந்தா அதுல கண்டிப்பாக அதிகர் இருக்கணும் ஒரு சீனியர் டீச்சர் இருக்கணும் அடுத்தது கவுன்சிலிங் டீச்சர் இருக்கணும் அந்த அந்த குழுவில் அந்த கமிட்டியில வந்து ஒரு பிரின்சிபல் இருக்க வேணும் ஒரு சீனியர் டீச்சர் இருக்க வேணும் ஒரு கவுன்சிலிங் டீச்சர் இருக்க வேணும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் கவுன்சிலிங்க வந்து நாங்க திறந்த வழியில வெட்ட வழியில ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு வச்சு எல்லாம் செய்யலாது கவுன்சிலிங் செய்யறதுக்கு தனியான ஒரு ரூம் ஒன்று கவுன்சிலிங் யூனிட் அல்லது கவுன்சிலிங் ரூம் ஒன்று கட்டாயம் கொடுக்கப்பட வேணும் அப்போ இந்த கவுன்சிலிங் ரூமை ஒதுக்கி கொடுக்கக்குள்ள ரைட் பிரின்சிபல் ரூம் 
அடுத்தது ஸ்டாஃபோ என்பது பக்கத்தில் இல்லாமலுக்கு கொஞ்சம் தொலைவியரிக்கும் ஏன்னா மாணவர்கள் அந்த கவுன்சிலிங் யூனிட்டுக்குள்ள வந்து கவுன்சிலிங் டீச்சர் தன்னை பிரச்சனையை சொல்றது கொஞ்சம் சங்கடப்படுவாங்க தயங்குவாங்க அதிபர் 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 ஆராய்ச்சி பக்கத்துல இருந்தா எந்த நேரமும் அவருக்கு ஆசிரியர் அதிபர்கள் ஆக்க போய் வந்து கொண்டே இருப்பாங்க அவ மாணவர்கள் போடுறதுக்கு வந்து சங்கடமா இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் ரூம் பக்கத்துல இருந்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் ஆசிரியர் எந்த நேரமும் போய் வந்து கொண்டு இருப்பாங்க அதனால கவுன்சிலிங் டீம் யாரு போறாங்க வாராங்க அதை பத்தி பார்வை இருக்கு அப்ப இது பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் அசௌகரியமாக இருக்கு ஆகவே இந்த கவுன்சிலிங் ரூம் வந்து அதிபர் அரைக்கும் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கும் கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கும் ஒரு ஒரு மறைவான இடத்துல இருக்கிறது பொறுத்து அதே மாதிரி இந்த கவுன்சிலிங் ரூம் வந்து காற்றோட்டமும் போதிய ஒளிச்சமும் இருக்கும் கட்டை இருட்டு ரூமாக காற்றோட்டம் இல்லாம இருக்கு வேறு இருக்கிற ரூமாக ரைட் அல்லது ஒரு துர்நாற்றம் முடிந்த ஒரு ரூமாக இருக்கக்கூடாது மிக ஒளிச்சமாக அழகார ஒரு ரம்யமான சூழல் கொண்டதாக இருக்கும் காரணம் வார புள்ள வந்து தன்னுடைய பிரச்சனைய ரைட் ஃப்ரீயா ரைட் சுதந்திரமாக ரைட் அந்த சொல்லக்கூடிய சூழல் இருக்க வேணும் வேறுக்கிறது காற்றில்லாம இருக்கிறது இருட்டா இருந்தா பிள்ளைக்கு பயத்திலே உள்ள விஷயத்த சொல்ல மாட்டார் அப்ப அது மிக முக்கியம் காற்றோட்டமும் போதிய வெளிச்சமும் இருக்கிறோம் அடுத்த அந்த ரூம்ல வந்து மனதுக்கு இதம் அளிக்கக்கூடிய காட்சிகள் அதாவது இயற்கை காட்சி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி அல்லது ஒரு மலை காட்சி அல்லது கடற்கரை காட்சி போன அந்த படங்கள் அல்லது பெயிண்டிங் அப்படி செய்து இருக்கலாம் அந்த ரூம்ஸ்ல அதே மாதிரி பொருட்கள் அழகான பொருட்கள் பாஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஹேண்ட்கிராஃப்ட் மாதிரியான பொருட்களை வந்து அங்க மேசையில வச்சிருக்கலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் மாணவனுக்கு அது ஒரு மனதுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கணும் அடுத்தது ஏனி ஆசிரியர் ஒத்துழைக்க பெற்றுக்கொள்ளணும் நாங்க டீச்சர்ஸ் மாதிரி சொல்லுவோம் ஆஹ் உங்க வகுப்புல நீங்க பற்றிக்கிற மாணவர்களுக்கு இப்படியான பிரச்சனையை காணப்படும் இருந்தா அந்த மாணவர்களை நீங்க கவுன்சிலிங் வீட்டுக்கு அனுப்புங்க நாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் உதவி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கலாம் அந்த விளக்கத்தை நாங்க ஆசிரியர் அடுத்த சில நிகழ்ச்சி திட்டங்களை வந்து நாங்க கவுன்சிலிங் வீட்டு அதை செய்யும் போது ஏன் ஆசிரியர் உணர்ச்சி கொள்ளணும் நாங்க தண்ணியை செயற்படாம இருக்கு அவங்களை உணர்ச்சி கொண்டு செயற்பட்டோம்னா அவங்க உதவி ஒத்துழைப்பு வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அடுத்தது பொருத்தமான நேரத்தை பயன்படுத்திக்கணும் பாடசாலை ஆரம்பிக்கிறது முன்னாள் விடை உடைஞ்சது பாடசாலை முடிந்த நேரத்துல வந்து கூடுதலாக பிள்ளைகளை வந்து நாங்க வர வச்சு இந்த கவுன்சிலிங்க செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு பாடங்களை ஆஹ் வீட்டுக்கு பிள்ளை வார உதவிகளை அவங்க தவித்து கொள்ள வேணும் ரைட் அந்த மூணு நேரத்தை நாங்க பொருத்தமான வாய்ப்பு கொள்ளக்கூடிய தகவல் இருக்கு இதை கொஞ்சம் பாருங்க ஒரு கவுன்சிலிங் யூனிட் நடத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் டீச்சர் என்னென்ன அம்சங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் தெளிவா தெரியுதானே மொழிக்கா பாருங்க ஆலோசனை குரல் சேவை பற்றிய விவரங்களை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் வழங்கணும் முதலாவது ஸ்கூல்ல இருக்கிற டீச்சர் மாதிரி கொடுக்கணும் நாங்க எவ்வாறான சேவைகள் வழங்க போறோம் நாங்க அந்த இருட்டு கூட என்ன செய்ய போறோம் உலகத்தை டீச்சர்களுக்கு வழங்க வேணும் மாணவர்களுக்கு வழங்க வேணும் ரெண்டா பாருங்க மாணவர்கள் நம்பிக்கையை பெறும் விதமாக விளக்கம் அளித்தல் அவங்க நம்பிக்கையோட வர வேணும் மற்ற மாணவர்களுக்கு செல்லும் நாங்க கவுன்சிலிங் சேர்ட்ட போல இந்த பிரச்சனை இப்ப சொல்லாயிடுச்சு நீ ஒன்று பிரச்சனை சேர்த்து காய்க்கலாம் சொல்லி ஏனைய மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேணும் அடுத்தது மாணவர்களுடைய மதிப்பு கௌரவத்தை பாதுகாக்க இடம் தெரிவு செய்வோம் நாங்க எங்களுடைய தகவல் எங்களுடைய கவுன்சிலிங் பெற வார வார மாணவருடைய தகவல்கள் அந்த பிரச்சனைகளை மற்ற சார் மாணவர்கள் கலைக்கிறது டிஸ்கஸ் பண்றது சுட்டி காட்டுறது எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க தவித்து கொள்ள வேணும் ஒவ்வொரு மாணவர் தொடர்பாகவும் தனித்தனி தகவல் கோவைகளை போனி பாதுகாக்கிறது ஸ்கூல்ல எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கும் அவ்வளவு வரைக்கும் தனித்தனி ஃபைல் நாங்க வச்சுக்கொள்ளுவோம் அந்த மாணவனை பற்றி முழுமையான தகவல்கள் இருக்கும் சரியோ 
அடுத்து ஆசிரியர் ஓய்வு வரையில் அதிக பொழுதை கழிக்கும் செய்திப்பாடு தவிர்த்திருக்கணும் நாம ஸ்டாஃப் ரூமுக்குள்ள போயிட்டு அரட்டை அடிச்சு கொண்டிருக்கிற வேலைய இந்த கவுன்சிலிங் டீச்சர் வந்து தவிர்த்துக்கணும் காரணம் அது போய் அரட்டை அடிச்சு கொண்டிருக்கக்குள்ள இந்த கவுன்சிலிங் போற வாராக்கள் கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அவர் வெளிப்படுத்துவாராக இருந்தா மாணவர்கள் தயங்குவார்கள் தங்களுடைய வாரத்துக்கு தயங்குவாங்க சரி ஓகே அடுத்து பாடசாலை சூழல் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்தணும் அங்க இருக்கிற வளங்கள் அதை கட்டணம் கதிரை மேசை ரைட் போன்ற அந்த வளங்களை தான் நாங்க பயன்படுத்த போறோம் அடுத்து பயன்தரும் பல்வேறு நிறுவனங்களுடனும் நபர்களுடனும் விடை தொடர்பு போடணும் பாடசாலைக்கு உதவக்கூடிய நபர்கள் நிறுவனங்கள் நலன் விதிப்புகள் என்ஜிஓஸ் போன்றவற்றை உதவியை நாங்க பெற்றுக் கொடுக்கலாம் ரைட் மாணவர்களுடைய விருத்திக்கு ஆலோசனைகளை செயல்முறைக்கு இந்த உதவிகள் எங்களுக்கு பக்க பலமானதாக இருக்கும் பாடசாலைகள்ல வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஊழல் அல்ல கொண்ட தாபிக்கு சம்பந்தமாக சொன்னேன் இந்த கவுன்சிலிங் தாபிக்கே இல்லாது பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகள் இந்த கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு வரலாம் இப்ப நான் உங்கள்ட்ட நீங்க டீச்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கீங்க எதிராக டீச்சர்ஸ் ஆக போறாங்க இருக்கீங்க ஒரு பாடசாலையில இவ்வாறு கவுன்சிலிங் எடுத்துள்ள தாபிக்கிறதுல எவ்வாறான சவால்கள் எவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு ஏற்படலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வளமையாகவே கவுன்சிலிங் டீச்சர்கள் தொடர்பாக பாடசாலைகள்ல அதிகமான விமர்சனம் இருக்கு காரணம் இந்த கவுன்சிலிங் டீச்சர்ஸ் மாதிரி யாரும் பாடங்கள் படிப்பிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க கவுன்சிலிங்கே நியமிச்சிருக்காங்க அப்ப ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்குன்னு சொன்னா நாங்க முப்பது பாடவில இருபத்தாறு பாடவில இருபத்தெட்டு பாடவில படிப்பிக்கிறோம் அவருக்கு ஒரு பாடம் படிப்பிக்கிறது இல்லை அவருக்கு நீங்கள் ஒரே சாம்பளம் தான் அவர் படிப்பிக்கிறது இல்லை கவுன்சிலிங் டீச்சர் வந்து அவருக்கு டைம் டேபிள் இல்லை படிப்பிக்கிறது இல்லை ஒரு விமர்சனம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு வந்து ஒரு தனி ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் சாதாரண ஒரு டீச்சர் தான் அவருக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்கு ஒரு டிப்டி பிரின்சிபலுக்கு ரூம் இல்லை ஒரு செக்ஷன் ஹெட்டுக்கு ரூம் இல்லை ஆனால் கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்கு அதுக்குள்ளாம் போகிறார் வாரா இருக்கிறார் தூங்குறாருன்னு சொல்லி அப்படியான விமர்சனங்கள் எல்லாமே இருக்கு பிள்ளைங்கிட்டு ஆகவே நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்று சொன்னால் பாடசாலைகளில் இவ்வாறான வழிகாடல் ஆலோசனை உள்ள அழகொண்ட தாவிக்கிறது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வியாக கேட்கிறேன் நீங்க இதுல ஆறு பேர் போதைக்கு இருக்கீங்க இத்தனை பேர் வந்து வந்து போறீங்க நீங்க தான் இப்ப சொல்ல போறீங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் சரியோ 
அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நேரம் தான் இருந்தா பாடசாலையில ஒரு கவுன்சில் இடிட்டுள்ள தாபிக் எதிரே இது நோக்குங்க சவால்கள் தடைகள் இடையூறுகள் என்னென்ன கேள்வி விடங்கிட்டா
தகவலை திரட்டியதாக இந்த ஸ்லைட்டை கொஞ்சம் பாரு பாத்துக்கோட கருத்துக்களே சொல்லலாமா இந்த ஸ்லைட்டை கொஞ்சம் பாக்கலாம் பாடசாலையில கவுன்சில் ஈடுபட்டுள்ள தாவிகத்தை காணப்படுகிற சவால்கள் அல்லது இடையூறுகள் நீங்க தெளிந்த விஷயத்தை சொல்லலாம் நான் உங்க சைட்ல காட்டிக்கு அந்த விஷயம் சம்பந்தமாகவும் சொல்லலாம் ஒரு ஆள் ஒன்று சொன்னா போதும் யாரு முன் மாறுங்க ஆலோசகர் ஆசிரியர் என்றா அவருக்கு வந்து ஒரு ஆலோசகர் என்ற அறிவு இருக்கணும் முதலாவது 
அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாணவருக்கு எப்படி நாம ஆலோசனை சொல்றது அந்த மாணவனை பற்றி புரிந்து கொள்வது தன்மை அவங்கள எப்படி ஒரு வழி நடத்துறது பிரச்சனையிலேருந்து மீட்டெடுக்கிற அந்த ஒரு இது இக்கணும் அறிவு இக்கணும் அப்பதான் அவருக்கு வந்து நல்ல அனுபவம் உள்ள ஆசிரியரா இருப்பாங்க அப்படி இருந்தாத்தான் அப்படி இல்லாட்டி அவர் வந்து பலவிதமான இடையூறுகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் கண்டிப்பாக ஆலோசனை கூட தொடர்பான பயிற்சி அனுபவம் இருக்கும் இருந்தா தான் அவர் அந்த கவுன்சிலிங் செய்யலாம் இல்ல அவருடன் கவுன்சிலிங் சிறப்பா செய்யலாம் சாரா சொல்லுவோம் ஓகே மற்ற சார் அதே நேரம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவரையும் பற்றிய தனிப்பட்ட விடயங்கள் எல்லாம் சேகரிச்சு வச்சு கொள்ளணும் என்ற விடயத்துல ஆஹ் அவர் வந்து இப்ப அந்த மாணவரை பத்தி அவங்க பெற்றார்கிட்டையும் அந்த புள்ளையை பத்தி தகவல்கள் எடுக்கிற சந்தர்ப்பத்துல சில பெற்றார் அதுக்கு வந்து ஈடுபடுக்காம இருப்பாங்க மனநோயோ அது ஆலோசனைங்கிறது விளங்குது இல்லை நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலிங்கு போகணும்னா அவங்க பிள்ளைக்கு மென்டலோ அல்லது ஒரு விதமான மனநோயோ அப்படி யோசிச்சு போடுறாங்க அதனால தகவல் கொடுக்க மறப்பாங்க அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கு ஓகே வெரி குட் வேற அடுத்தால யார் சொல்ல போறீங்க அவங்க வந்து அந்த கவுன்சிலிங் பண்ண ரூம் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே ரூம் வந்து இருக்கணும் அந்த குடுக்குற ரூம் வந்து காற்றோட்டம் உள்ளதா இருட்டு இல்லாம நீங்க முதல் சொன்ன மாதிரி இருக்கணும் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா பெரும்பாலும் பாடசாலைகள்ல வகுப்பறை வைக்கிறது கூட விடம் இல்லாம இருக்கும் ஏன்னா சில நேரங்கள்ல மரத்து இருக்குல்ல அல்லது ஒரு கெண்டின் ஓரம் அப்படி எல்லாம் வகுப்பறைகள் இருக்கும் சில பாடசாலைகள் பௌதிக வசதி குறைவான பாடசாலைகள் அவ்வாறு இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கவுன்சிலிங்க ஒரு தனி ரூம் கொடுக்க போகணும் ஒரு சிரமமான விஷயமா இருக்கு சந்தர்ப்பத்துல வந்து வேற மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த ஆசிரியர் எங்களுக்கு இப்படி ஆறுதல் கிடைக்கும் அந்த ஆலோசனை நாடி செல்றதுக்கு மனம் வராது வரமாட்டாது வரவே மாட்டாங்க அதாவது ரகசியம் பாதுகாக்கப்படாவிட்டால் எந்த பிள்ளையும் ஆலோசனை ஆசிரியர் நம்பி தன்னை பிரச்சனை சொல்ல மாட்டேன் இல்ல அவரு அந்த விஷயத்த அப்படியே பரப்பி விட்டுருவார் அப்ப பிள்ளையோட கௌரவம் பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு அப்ப அப்படியான சிக்கல்களும் இருக்கலாம் ஓகே சார் அதே நேரம் ஏனைய ஆசிரியர்களோட அவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய டைம் கொஞ்சம் குறை உண்டதுனால அப்படி குறை உண்டு சொன்னா அந்த ஆஹ் அவங்க இந்த வழிகாட்டல் முறைக்காக அவங்க வந்து ஏனைய ஆசிரியர்கள்ட்ட இருந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கி நடக்கணும் அந்த கதைகள் இந்த மாணவர் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் வெளியே வரும்ன்றதுக்காக இருக்கிறது அது வந்து அவங்களோட ப்ரைவசிய கொஞ்சம் பாதிக்கிற மாதிரி இல்லையா கவுன்சிலிங்ஸ்ரிச்சனையாரு <laughs> அடுத்து பாருங்க அந்த ஆலோசக ஆசிரியருக்கு ஏற்படும் வகிவாக முரண்பாடு தலைப்பு கொடுத்துக்கிறது அதாவது ஒரு ஆலோச ஆசிரியருக்கு ஏற்பட வகிவாக முரண்பாடு சொன்னா அவர் இப்ப படிப்பிக்கிற இல்ல இப்ப பாடசாலைகள் உங்களுக்கு தெரியும் படிப்பிக்கிறவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள் 
பாடசாலையில நொன் அகாடமிக்கல் இருப்பாங்க கல்வி சாரா உள்ளும் இருப்பாங்க இவர் படிப்பிக்கிறதுலயே என்ன சொல்றோம்னா பிள்ளைகள் வர வேறு விதமாக அணுக பார்ப்பாங்க சில நேரங்கள்ல அந்த அந்த பாடசாலையில நொன் அகாடமிக்கல் அந்த மைன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கின்ற போது மாணவர்கள் வந்து அவங்கள நானா அல்லது பிரதர் அப்படி கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அப்படி இவங்களையும் கூப்பிட சில நேரங்கள்ல வழித்திட்டுவாங்க படிப்பிக்கிறது தானே கிளாஸ் ஒன்றுக்கு போறது தானே அப்படியான ஒரு பிரச்சனையும் வரல அதான் வகிபாக முரண்பாடு ஆசிரியர்கள் அந்த வகிபாக வெளுக்கிடைக்காம போகும் அப்படியான ஒரு பிரச்சனையும் இவருக்கு வரலாம் சில நே அடுத்தது அதிபர் ஆசிரியர் எதிர்மறைப்பாங்க சில நேரங்கள்ல பிரின்சிபல சொல்லுவார் இந்த கவுன்சிலிங் தேவையில்லை கவுன்சிலிங் டீச்சர் இங்க தேவையில்லை இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்த போய் கேட்பாங்க சில நேரங்கள்ல கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கும் டைம் டேபிள் போட்டு கட்டாயம் படிப்பிக்கிட்டா போகணும்னு சொல்லி பிரின்சிபல் சொல்லுவார் அவ்வாறு பிரச்சனைகளும் வந்து மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிபுணர்கள் சேவையை பெற்றுக் கொள்வது விடற்பாடு சில நேரங்கள்ல எங்களுக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல சைக்காட்டி டாக்டர்ஸ் அல்லது சீனியர் கவுன்சிலர் போன்றோட உதவி எங்களுக்கு பாடசாலை பெற்றுக் கொடுக்கணும் போது எங்களது சூழல் அவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் சில நேரம் ஓகே இவைகள் பாடசாலைகள்ல ஆலோசனை கூட அழ கொண்டு தாபிப்பதில்ல காணப்படக்கூடிய சவால்களாக இடையூறுகளாக காணப்படுகிறது சில நேரம் ஓகே அப்ப நாங்க இந்த வரைக்கும் இந்த கிளாஸை கூட நிறுத்திக் கொள்வோம் நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன் நான் நாளைக்கு உங்க சரோட பேசிட்டு இன்னொரு கைடன்ஸ் கிளாஸ் ஒண்ணு நாளைக்கு போடணும் போடுறது பூரா நாங்க சோசியாலஜி கிளாஸ் போடுறதுக்கு இருக்கிறோம் ரைட் நாளைக்கு சோசியாலஜியா கைடன்ஸ் ஆகுறத உங்களோட ஜூம் லிங்க்ல நீங்க பாருங்க நான் சிறப்பாக அழைச்சு கொடுக்குறேன் இந்த கிளாஸ் என்னோட உணர்ந்து கொண்டிருந்தோம் நண்பர்களையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடை பெறுகிறேன் இஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் குட் நைட்டா வலைக்கும் சலாம் சார் வலைக்கும் சலாம் சார்